ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തു അതായത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഒ ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ എഫ് ഇൻറ്റു സി വൺ ഇൻറ്റു ഡി വി ഐ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ അപ്പം ഫിഗർ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഫീഡ്ബാക്കിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വേവ് ഫോം നോക്കാൻ പോവാ ഇൻപുട്ട് ഒരു സൈനസോയിൽ വേവ് ഫോം ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വി ഒ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ എഫ് ഇൻറ്റു സി വൺ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സൈൻ ഓക്കെ സൈനിൻ്റെ ഡിഫറൻഷി ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണ് കോസ് ഓക്കെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പം ഡി വി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് വരും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൈനസ് സൈനുണ്ട് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മൈനസ് സൈനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് കോസ് എക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഡി വി ഐ ബൈ ഡി ടി കാരണം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആകും പക്ഷേ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ സൈനും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പം മൈനസ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വേവ് ഫോം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സൈനസോയിൽ ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് കൊസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊസൈൻ വേവ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇനി സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ആണ് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡി വി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണല്ലേ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഒരു മൈനസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓരോ ടൈം റേഞ്ചിൽ ഓരോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സീറോ വരണം ഓക്കെ അപ്പം സീറോയ്ക്ക് പകരം പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഇമ്പൾസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് പോസിബിൾ അല്ല കപ്പാസിറ്റർ ഡസൻറ്റ് അലാവ് സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പൾസ് പോലെ കിട്ടും ഒഴികെ ഇമ്പൾസ് പോലെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേഫ് ഫോം വരുന്നത് നമ്മൾ ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വി ഓക്കെ ഇത് വി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് പ്ലസ് വി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം മൈനസ് വി ടു പ്ലസ് വി വരെ ഓക്കെ ഇപ്പം ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇപ്പം വി മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വി ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വി മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വി അതായത് ടു വി പ്ലസ് ടു വി ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇപ്പം ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ ഇൻ ടു ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ നെഗറ്റീവ് എംബൾസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകുമ്പം ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വരും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പൾസ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഡി വി ബൈ ഡി ടി സീറോ ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സഡൺ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് സീറോ ആകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇമ്പൾസ് ഷേപ്പ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സൈനസോയിഡൽ ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ കൊസൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം സീറോ ആണ് വരേണ്ട പക്ഷെ ഇമ്പൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്
ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വൺ അല്ലേ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്ക്വയർ വേവ് ഓക്കെ സൈൻ വേവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊസൈൻ സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എടുക്കുമ്പം കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ അതായത് ആ ഒരു റാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീനിയർ സിഗ്നൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ വരും അതായത് സ്ക്വയർ വേവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേവ് ഫാം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ഈ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച സർക്യൂട്ടിൽ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരു വരുത്തും അതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓ പാമ്പ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ഒക്കെ സൈൻ വേവ് ഇൻപുട്ട് വിൽ ജനറേറ്റ് എ സൈൻ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ എ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഇൻപുട്ട് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൊസൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മൈനസ് സൈൻ കിട്ടും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൈൻ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കുലർ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ വേവ് കിട്ടും പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ദി ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ സർക്യൂട്ട് വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡു സോ അതായത് കൊസൈന് സൈൻ തന്നെ കറക്റ്റ് വേണം ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്വയർ വേവ് വരണം പക്ഷെ ഐഡിയൽ വേവിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ തരാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഹാസ് സം പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് സസ്സബിലിറ്റി ടു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സ് ഓക്കെ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നവും ഉണ്ട് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ടു ഹൈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സ് ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നം കാരണം ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പ് ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം തരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു ആംപ്ലിഫൈ അൺവോണ്ടഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് സൈൻ ഒമേഗ ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ വരും ഒമേഗ ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി ഓക്കെ അപ്പം ഒമേഗ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഓക്കെ അപ്പം ഈ അൺവോണ്ടഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സ് അത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സിനെ ഭയങ്കരമായിട്ടും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്രശ്നം കാരണം നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പ് ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം മോഡിഫൈ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കെപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ കെപ്പാസിറ്ററിന് സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു റെസിസ്റ്ററും ഈ റെസിസ്റ്ററിന് പാരലൽ ആയിട്ടൊരു കെപ്പാസിറ്ററും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻ ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റിയും സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ടു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല നോയ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും അപ്പം ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കെപ്പാസിറ്ററും പാരലായിട്ട് കൊടുക്കും ഒരു റെസിസ്റ്ററും സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓ പാമ്പ് ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്